എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഐ ടി പാഠപുസ്തകമാണിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് എലിവുള്ളടക്കത്തിൽ ആകെ ആറ് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആകാശവിസ്മയങ്ങളിലേക്ക് എന്നതാണ് അവസാനത്തെ പാഠം നമുക്കിന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഭംഗിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്നാം പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഭംഗിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ മീനാക്ഷിയുടെ അനുജൻ്റെ പിറന്നാളിനുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ഷണക്കത്ത് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് തയ്യാറാക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം ഒരു ക്ഷണക്കത്ത് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം അതിനായി പാഠപുസ്തകം എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കുക ക്ഷണക്കത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് കോച്ചുകൂട്ടുകാർ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേഡ് പ്രോസസർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിരലുകൾ എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിത്രം കൂടി ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബ്രൈ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമത്തിൽ തുറക്കാം ഈ ക്രമത്തിൽ ആണ് ഇത് തുറക്കേണ്ടത് വേഡ് പ്രോസസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിബ്രോ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിരലുകൾ മാറാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ടാം പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃക ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃക ക്ഷണക്കത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ക്ഷണക്കത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ക്ഷണക്കത്ത് എപ്രകാരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ലിബ്രറി ഓഫീസ് തുറക്കാം ഇതുപോലെ തുറന്നു ലിബ്രറി ഓഫീസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിലെ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മലയാളം കീബോർഡാണ് കിടക്കുന്നത് മാറ്റി ഇംഗ്ലീഷാക്കി ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്നതാണ് ഹെഡിങ് അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബർത്ത്ഡേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബിയും സെലിബ്രേഷൻ്റെ സിയും കുറേ കൂടെ മനോഹരമായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇലവൻ ടി എച്ച് മുകളിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇലവൻത്ത് ടി എച്ച് എന്നുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് മുകളിൽ കാണാം ലവൻത്ത് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി വീഴുമ്പോൾ ഓഫ് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തേർട്ടീൻത്ത് എന്ന് വീണ്ടും വന്നു അതും സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി ടൈപ്പ് ടി എച്ച് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ബാക്കി ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു സേവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ബാക്കി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ പോയി നോക്കാം പ്രവർത്തനം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ടിൽ ക്ഷണക്കത്ത് ആകർഷകമാക്കണം അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഭംഗിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നിറങ്ങൾ ഡിസൈനുകളൊക്കെ ചെയ്യാം അതവിടെ എഴുതി ചേർക്കണം അതിന് ശേഷം അക്ഷര രൂപം മാറ്റാം അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭംഗിയാക്കുക എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് അക്ഷര രൂപം അഥവാ ഫോൺസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് അന്നേരം ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള ഫോൺസ് വരും ആദ്യം നമ്മൾ ആ 
അക്ഷര രൂപം മാറ്റേണ്ടതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫോൺസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മാറ്റി മാറ്റി നോക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്തതും വി ഇൻവേറ്റീവ് എന്ന് മുതൽ ആ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു ഫോണ്ട് നൽകി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മൗസിൻ്റെ ഇടത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ആവും ഫോണ്ടും ഇതുപോലെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഈ ഫോണ്ട് മാറ്റി ഭംഗിയാക്കി ഇനി അവയ്ക്ക് നിറം നൽകണം അതിനായിട്ട് ടൂൾ ബാറിലെ നിറങ്ങൾ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കളർ എന്നുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിറം മാറ്റേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോൺ കളറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ആരോ മാർക്കുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അന്നേരം ഇപ്രകാരം വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം നൽകാം ബാക്കി ഉള്ള കണ്ടൻറ്റിന് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് മറ്റൊരു നിറം കൊടുക്കുന്നു രാജു മീര അഭിഷേക് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും മറ്റൊരു നിറം നൽകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം നൽകി ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കാം അപ്പോൾ നിറം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഫോണ്ടും മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി വലിപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനും കട്ടി കൂട്ടാനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫോൺ സൈസ് എന്നുള്ളത് വലിപ്പം കൂട്ടാനും ബോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടി കൂട്ടാനും വേണ്ടിയുള്ള ടൂളുകളാണ് അതവിടെ എഴുതി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ചേർക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടുക്ക് മധ്യമത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസ് എല്ലാം വലതുവശത്ത് ആക്കുക ഫോൺ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറം മാറ്റുക അപ്പോൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ ആ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് ഇപ്പം മാറ്റുകയാണ് അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു വലുതാക്കി വ്യത്യസ്ത ഡിസൈൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനൊരു അണ്ടർലൈൻ കൊടുത്തു അടുത്ത താഴെയുള്ള കണ്ടൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു അവയുടെയും ഫോണ്ട് വലിപ്പം കൂട്ടി മാറ്റി വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ കുറയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇനി അവ നടുക്കേക്കാക്കാൻ അലൈൻ സെൻറ്റർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നടുക്കായിട്ട് കാണുന്നതിന് സാധിക്കും കുറേ കൂടെ മനോഹരമാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതിൻ്റെ അതുപോലെ ഫോൺ സൈസ് മാറ്റി വീണ്ടും അലൈൻ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നടുക്കായി ഇനി അതിൽ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ഷണക്കത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുക ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഫയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് തുറക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കാം പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് ഇൻ ഇതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ബർത്ത്ഡേയുടെ പിക്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായം ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വേടെ മുകളിലായിരുന്നു അത് എൻ്റെ അടിച്ച് താഴേക്കാക്കി ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ക്ഷണക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഇനി താഴെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തെളിഞ്ഞു വരുന്നതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് മറ്റൊരു നിറം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമായി വരും അതിനായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം സെലക്ട് ആവും എന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്രകാരം ഇഷ്ടമുള്ള നിറം കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കാം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഇൻസേർട്ട് ഷെയ്പ്പ് ലൈൻ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക
അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വതി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ലൈൻ പ്രകാരം ചേർക്കാം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇനി അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം കൺട്രോൾ എസ് ഞെക്കിയാലും സേവ് ആകും ഫയല് സേവ് കൊടുത്താലും സേവ് ആകും ഇപ്പോൾ സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഇനി ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം പുസ്തകം തുറക്ക അടുത്ത പേജ് എടുക്കുക ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ക്ഷണക്കത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചിത്രം കാർഡ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് മലയാളത്തിലൊരു ആശംസ കാർഡ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അടുത്ത അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ആരെങ്കിലും പേര് വെച്ച് ഒരു ആശംസ കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ആരുടെ പേരാണോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് അവിടെ കൊടുത്ത് ഒരു ആശംസ കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മലയാളം ഫോണ്ട് ലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് കീബോർഡിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ലിബ്രറി ഓഫീസ് റൈറ്റർ വീണ്ടും പുതിയതായിട്ട് ഒരെണ്ണം തുറക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫീസ് വഴി തുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ ന്യൂ വഴി തുറക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ലിബ്രറി ഓഫീസ് റൈറ്റർ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ ശംസക്കാരുടെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡാണ് അത് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇ എന്നുള്ളത് മാറ്റി മലയാളം എം എൽ എന്ന് ആക്കുക ഇപ്രകാരം ഫോണ്ട് സൈസ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കുക എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്രിയപ്പെട്ട എന്നുള്ളത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് നോക്കി ആദ്യം ഭാഗം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കുട്ടിയുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന വാചകം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മലയാളം കീബോർഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം മറന്നു പോയെങ്കിൽ ആ കീബോർഡിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എം എൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് അത് നോക്കി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇത് ഇതുപോലെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ താഴെ ചില്ലക്ഷരവും കൂട്ടക്ഷരവും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അമലിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള കൂട്ടുകാരൻ്റെയോ കൂട്ടുകാരുടെയോ പേര് നൽകി ആശംസ കാർഡ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ശേഷം ഒരു കോമ കൊടുക്കുക അടുത്ത വരി എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്നേഹപൂർവ്വം ആനി അരുൺ ആൽബിൻ എന്നിവരുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില്ലക്ഷോ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആശംസ കാർഡ് ഒന്ന് മനോഹരമാക്കണം മനോഹരമാക്കുന്നതിനായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഫോണ്ട് വലുതാക്കുക ബോൾഡ് ആക്കുക കട്ടി കൂട്ടുക നിറം നൽകാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അഞ്ചലി ഓൾഡ് ലിബി ഞാൻ കൊടുത്തു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു നിറം കൊടുക്കും മറ്റൊരു ഫോണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ചിലങ്ക ഇത്തരത്തിൽ ഫോണ്ട് അക്ഷരസഞ്ചയം മാറ്റാം മാറ്റി എൻ്റർക്കി അടിച്ച് ഒക്കെ മനോഹരമാക്കി ഇനി ഇവയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം നൽകാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇടത് മൗസിൻ്റെ ഇടത് ക്ലിക്ക് ഞെക്കി പിടിച്ച് ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് സെലക്ട് ആകും ഇപ്രകാരം അതിനുശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള നിറം ഫോണ്ട് കളറിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ എടുത്ത് കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നിറം കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടുകയില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ട് താഴെ അണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം പുറകോട്ട് പോയി മാഞ്ഞു വെക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ നിറ നൽകി മനോഹരമാക്കി പ
ഈ ആശംസാ കാർഡ് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചിത്രം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു പിറന്നാൾ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിനെ മനോഹരമാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അതിനെ മനോഹരമാക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ക്ഷണക്കത്ത് അതുപോലെ ആശംസാ കാർഡ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ആശംസാ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ പേരോ മറ്റോ നൽകി സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആശംസാ കാർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഒരേ പേര് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് അത് ഓവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് കാരണം മറ്റൊരു പേര് നൽകണം മലയാളം കീഡ് കീബോർഡ് സംശയമുള്ളവർ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ലേഔട്ട് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ആശംസാ കാർഡ് എന്ന് കൊടുത്തു പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് മനോഹരമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മൊത്തം സെലക്റ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നിറം നൽകാം ഞാനിവിടെ ഒരു നിറം നൽകി ഇപ്രകാരത്തിൽ ഒരു നിറം നൽകി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മറ്റൊരു നിറം കൊടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ആ കൃത്യം ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിറം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്തിനാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നീട് കാണുവാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആകെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വിലയിരുത്താം എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പലതവണ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനോ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാനോ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത